Dos grandes obras que por varios años venían reclamando los habitantes del municipio de La Victoria en el norte del valle ya son realidad y les permitirán a ellos estar protegidos de futuras inundaciones provocadas por el río Cauca y gozar de un óptimo servicio de agua potable. El alcalde de esta localidad, Marco Aurelio Cardona, habló con Noticias NBC e hizo un balance del cumplimiento de su programa de gobierno, el que señala avanza en un gran porcentaje. Al revisar nuestro programa de gobierno, tenemos un alto porcentaje de ejecutado y haber cumplido las cosas. Eh, yo invito a cualquiera de los ciudadanos de mi municipio o de otros municipios a que hagan un seguimiento a ese programa de gobierno, el cual radicamos cuando tuvimos la oportunidad de presentarnos como candidato en aquel entonces. Eh, un programa de gobierno que se ha cumplido en la mayoría de las partes. Sabemos que hay muchas necesidades, que hay obras que yo sé que no vamos a alcanzar a ejecutar, pero que vamos a dejar iniciado, vamos a dejar las bases para que se presenten los proyectos. Una de las obras más importantes en marcha actualmente tiene que ver con la millonaria inversión en la construcción del dique en la orilla del río Cauca, lo que garantizará que el municipio no se vuelva a inundar con el aumento del nivel del afluente. Dentro de los hechos más importantes, pues estamos que se hizo todo el tema de la gestión de lo que fue el dique, el dique de contención del río Cauca. Ustedes saben que la Victoria es el único municipio en el Valle del Cauca que cuando el río ha tenido en las olas invernales, el río Cauca afecta directamente nuestro casco urbano, casi la mitad de la población victoriana queda inundado. Fue uno de nuestros compromisos, se hizo la gestión con la ayuda de la gobernadora, gracias a la CBC, a la CBC que apropió los recursos, a la misma gobernación del Valle que ayudó y a toda la disposición que desde la Administración Municipal hemos tenido para este acompañamiento de ese proyecto, hoy en día es una realidad, es un dique que fue gestionado por esta Administración, que lo está ejecutando la CBC y que yo sé que con el poder de Dios va a tener y va a mitigar definitivamente, o al menos por muy largo tiempo, todo el riesgo que han tenido nuestros barrios Occidental, La Cruz, Fátima y Santa Teresa Baja, que siempre se veían inundados y siempre se veían afectados. Es una de las obras importantes. Gracias a la gestión de la actual administración, con la construcción del pozo La Dominga, ha quedado solucionado el tema del agua potable para la comunidad. Esta obra permitirá que los victorianos no dependan solo del embalse Sarabrut para su abastecimiento y garantizará por al menos tres décadas el suministro del preciado líquido. Gracias a ese apoyo, gracias a la gestión desde la Secretaría de Planeación Municipal, el apoyo de Acuavalle, de la gobernadora que se la jugó por la rehabilitación de nuestro pozo La Dominga, hoy en día es una realidad. A través de Vallecaucana de Agua ya tenemos casi en un 80% esta obra, la cual estaremos entregando a inauguración al pueblo y que le vamos a dejar en una fuente hídrica una fuente propia de recurso de agua, la cual por ahí al menos por unos 30 años va a garantizar el servicio de líquido. Ya no vamos a depender 100% del Sarabru, sino que en su momento, ojalá nunca sea así, pero si en su momento llega a faltar el Sarabru o llega a disminuirse el caudal del Sarabru, pues vamos a tener una fuente muy rica en agua, que es el Pozo La Dominga y con las cuales nos vamos a abastecer.